നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപസ്മാരത്തെ കുറിച്ച് അഥവാ എപ്പിലപ്സിയെ കുറിച്ചാണ് വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ശ്യാംലാൽ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം സാർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ ഈ അപസ്മാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ചർച്ചകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് അപസ്മാരമുള്ള പേരൻസ് വളരെയധികം സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഡോക്ടർമാർ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് കുട്ടികളെ ഒരു ഏതായത് നീന്താൻ പോകുന്നതിൽ ഒരു സൂപ്പർവിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നീന്താൻ പോകുമ്പോൾ പേരൻസ് കൂടി ഉണ്ടാകണം എന്ന് പോലെ ഉള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പേരൻസ് പേടിക്കുകയാണ് അതായത് കുട്ടിയെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസിലും വിടരുത് വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കണം അവരുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ പേടിക്കേണ്ടതാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപസ്മാരം അപസ്മാരം ഒരു നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയല്ലേ അപസ്മാരം അഭിലാഷ് അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപസ്മാരം അഥവാ എപ്പിലപ്സി എന്ന് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അപസ്മാരം അഥവാ എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിലുള്ള നാഡീകോശങ്ങൾ അതായത് ന്യൂറോൺസിൽ അനിയന്ത്രിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അത് പല രീതിയിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചില ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് നിന്ന് നിൽപ്പിൽ ബോധം പോയി വീണ് വെട്ടുന്ന കണക്ക് കാണാം ചിലർക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വരാം ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൂടിപ്പോകുന്ന കണക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വെട്ടുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള പല രീതിയിലുള്ള അപസ്മാരം അഥവാ എപ്പിലപ്സി ഉണ്ട് ഈ എപ്പിലപ്സി മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയല്ല എപ്പിലപ്സിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അപസ്മാരത്തിന് പുതിയ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് അത് കാരണം അപസ്മാര രോഗികൾക്ക് ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാരെ പോലെയുള്ള നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പം യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല പക്ഷേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുകയും ഇപ്പോഴും അപസ്മാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ക്ലാസിക്കൽ അപസ്മാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കൈയും കാലും ഒക്കെ വളരെ വലിയ രീതിയിലേക്ക് വലിഞ്ഞു മുറുകി വെട്ടി തറയിലേക്ക് വാ വീണ് വായിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വായിൽ നിന്നും ഒരേയും പതയൊക്കെ പോയി നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ക്ലാസിക്കൽ അപ അപസ്മാരമാണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് അപസ്മാരം മാത്രം ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതോ മറ്റെല്ലാ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അപസ്മാരം വരും അപസ്മാരം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇതും അപസ്മാരമാണ് അപസ്മാരം ഒരുപാട് ടൈപ്പുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് അപസ്മാരം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ജനറലൈസ്ഡ് ടോണിക്ലോണിക് എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയുന്ന ജനറലൈസ്ഡ് സീഷറാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതായത് നിന്ന നിൽപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് തലയ്ക്കടി കിട്ടി കണക്ക് താഴെ വീണ് ശരീരം മൊത്തം വെട്ടി വായിലൂടെ നുറയും പതയും വന്നു ചിലപ്പോൾ മലമൂത്ര വിസർജനം അതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കും ഇതിനെയാണ് ജനറലൈസ്ഡ് ടോണിക്ലോണിക് സീഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ അപസ്മാരത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അപസ്മാരത്തിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലീഗ് അഗൻസ്റ്റ് എപ്പിലപ്സിയാണ് ഈ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രകാരം അപസ്മാരം പ്രധാനമായിട്ട് എപ്പിലപ്സി എപ്പിലപ്സി അല്ലെങ്കിൽ സീഷറിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കൽ എപ്പിലപ്സി ജനറലൈസ്ഡ് എപ്പിലപ്സി ആൻഡ് അൺക്ലാസിഫൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ അൺ നോൺ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഫോക്കൽ എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ അബ്നോമാലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും അത് അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ശരീരത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫോക്കൽ എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലൈസ്ഡ് എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൻ്റെ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടും ഒരേ സമയത്ത് വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടായി രോഗി മറിഞ്ഞ് വീഴുകയോ ജെന്നി പോലെ വരികയോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ജനറലൈസ്ഡ് എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓൺസെറ്റ് തിരിച്ചറിയാൻ
ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പൊണ്ടല്ല സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയുന്നു അല്ല ഇപ്പോ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ കുട്ടി മെഡിസിൻ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഒരു ആറു വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അതിനുശേഷം പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു ടൈപ്പ് എപ്പിലപ്സി ആണ് വയറ്റിൽ നിന്ന് ഉരുണ്ട് കയറുന്ന കണക്ക് വന്ന് മയക്കം പോലെ വന്ന് വീഴുന്ന ടൈപ്പ് എപ്പിലപ്സി ആണ് നമ്മൾ ടെമ്പറൽ ലോബ് എപ്പിലപ്സിയിലാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് കണക്ക് വരുന്നത് തലച്ചോറിലെ ടെമ്പറൽ ലോബിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ അബ്നോമാലിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അബ്ഡോമിനൽ ആറ എന്ന് പറയും വയറിൽ നിന്ന് ഉരുണ്ട് കയറുന്ന കണക്കുള്ള സിംറ്റംസ് വന്ന് മയക്കം പോലെ വന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കറക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ മെഡിസിൻ കഴിക്കുകയും മിനിമം രണ്ട് വർഷത്തോളം ജെന്നി വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ മെഡിസിൻസ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നിർത്താവൂ പിന്നെ അത് വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത അത് എന്ത് കാരണത്താൽ വന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ടെമ്പറൽ ലോബ് എപ്പിലപ്സി പല കാരണങ്ങളാൽ വരാം അതിൽ ഏത് കാരണം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടേ അറിയാൻ പറ്റൂ അത് ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മെഡിസിൻ നിർത്തിയതാണെങ്കിൽ ഇനി അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ മാഡത്തിന് സംശയം ആർക്കാണോ അതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഈ എപ്പിലപ്സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസിക്കൽ അതായത് ജനറൽ ജനറലൈസ്ഡ് ക്ലോണിക് ഷീസേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു എപ്പിലപ്സി വരുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാക്യകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലൊക്കെ താക്കോലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ കയ്യിൽ ഇറക്കി പിടിക്കാൻ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വാസ്തവം ഉണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കൈകളിൽ ഇരുമ്പ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ജെന്നി വരുന്നത് കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുണ്ടോ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല മുമ്പുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് തലച്ചോറിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി പ്രവാഹം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടാവാം ഒരു കണ്ടക്ടിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായി അതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല പിന്നെ രണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫിറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉദ്ദേശം രണ്ട് മിനിറ്റേ കാണത്തുള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെട്ടുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങ് മാറുകയും രോഗി മയക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയും കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പം ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റിനകം അദ്ദേഹം നോർമൽ ആവുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പം നമ്മൾ ആ താക്കോൽ കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും സാധാരണ ഗതിയിലായ എപ്പിലപ്സി രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം നിൽക്കും അതിനൊരു ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയൊന്നും ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോളിലൂടെ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് കമലമ്മ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പൊണ്ടല്ലോ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ എന്റെ മോക്ക് വേണ്ടിയാ സാറേ ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ മോക്ക് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് അവക്ക് ഒരു പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഇതുപോലെ എപ്പിലപ്സി വന്ന് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീത്രയിൽ കൊണ്ടുപോയി എപ്പിലപ്സ് ക്രോണോ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ കല്യാണം ഒക്കെ കുറച്ച് താമസിച്ചാണ് നടത്തിയ ഒരു ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായപ്പോഴായിരുന്നു നടത്തിയപ്പോ ഇപ്പൊ അവൾക്ക് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കുഞ്ഞിന് ഒരു വയസ്സുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിനിപ്പം ഉറക്കം തീരെ കുറവാ അപ്പൊ അത് ഈ രോഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട മകള് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉറക്കമില്ലായ്മയും ഇതുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഈ പറഞ്ഞ കേട്ടത് അനുസരിച്ച് എപ്പിലെക്സ് ക്രോണോ പോലുള്ള ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് മെഡിക്കേഷൻ അതായത് ജെന്നിക്കുള്ള മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നത് ജനറലൈസ്ഡ് എപ്പിലെപ്സീസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം അത് ഒരുപാട് നാൾ കഴിക്കേണ്ട ടൈപ്പാണ് അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരുപാട് നാൾ മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറാണ് ആകെ ഉറങ്ങുന്നത് അത് ഈ അമ്മയുടെ അസുഖമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ മാഡത്തിന്റെ സംശയം മാർക്കാണുമെന്ന് എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി കോള് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം പറയൂ ഹലോ ഞാൻ എന്റെ മകളെ കാര്യത്തിനുണ്ട് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കൊണ്ടുള്ള സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സാർ
ഫിറ്റ്സ് പോലുള്ളതാണ് എപ്പിലപ്സി ആണ് അപ്പൊ അതിന് റെഗുലറായിട്ട് മെഡിസിൻസ് കുറച്ച് നാൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ലേ കരിഞ്ച തലച്ചോറിലെ ഒരു ഡാമേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറാറില്ല പിന്നെ രണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കണക്ക് അപസ്മാരം വരാതെ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുകയും നമ്മൾ ഈ അപസ്മാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇ ജി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇ ജി ഇ ജി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വീണ്ടും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രണ്ട് വർഷത്തോളം എപ്പിലപ്സി വരാതിരിക്കുകയും ഇ ജി ആൾമോസ്റ്റ് നോർമൽ ആവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മെഡിസിൻസ് സ്ലോ ആയിട്ട് കുറച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും കേട്ടോ ആ വാൾപ്പാട് അത് ഒരു ഏഴ് വയസ്സായി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് സ്ഥിരമായി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോന്നുള്ള അറിയാം അല്ല ഇടയ്ക്ക് നമ്മള് അത് ഡോക്ടറുടെ റഘു നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം കഴിക്കേണ്ട മെഡിസിൻ ആണ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്തം പരിശോധിക്കും ഈ വാൾപ്പാരൻ കരളിന്റെ മെറ്റബോളിസം വഴി വരുന്നതാണ് അപ്പം കരളിന് തകരാറൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് സാധാരണ രക്തപരിശോധനയിലൂടെ അറിയാം അത് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നാണ് അത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുക കേട്ടോ മാറിയെന്നെപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് മരുന്ന് പാതി വഴിയിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതും അതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ടി വരുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എപ്പിലപ്സി നമ്മൾ സാധാരണ മെഡിസിൻ കുറയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടറും രോഗിയുടെയും സമ്മതപ്രകാരം മെഡിസിൻസ് കുറച്ച് ഒഴിവാക്കുന്ന അവസ്ഥ രണ്ടാമത്തത് എപ്പിലപ്സി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും മാറി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഇത് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കുറയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം ഒട്ടും ജെന്നി വരാതിരിക്കുകയും ഇ ജി നമ്മൾ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വലിയ എപ്പിലപ്റ്റിക് ഡിസ്ചാർജസ് ഒന്നും ഇല്ല അത് ആൾമോസ്റ്റ് നിയർ നോർമലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മെഡി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ഏതാണോ അത് സ്ലോ ആയിട്ട് ടേപ്പർ ചെയ്ത് നിർത്തും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എപ്പം മെഡിസിൻ നിർത്താം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പിലപ്സി എപ്പോൾ മാറി അതിൻ്റെ പുതിയ ഡെഫിനേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലീഗ് അഗൻസ്റ്റ് എപ്പിലപ്സിയുടെ ഡെഫിനേഷനാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പത്ത് വർഷത്തോളം എപ്പിലപ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്സ് വരാതിരിക്കുകയും സീഷർ വരാതിരിക്കുകയും അതിൽ അഞ്ച് വർഷം ഡ്രഗ് ഫ്രീ അതായത് മെഡിസിൻ കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ എപ്പിലപ്സി മാറി എന്നുള്ളത് അതാണ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അതായത് പത്ത് വർഷം അസുഖം വരാതിരിക്കുക അതിൽ അഞ്ച് വർഷം അവസാനത്തെ അഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പിലപ്സി പൂർണ്ണമായും മാറി എന്നുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് എപ്പിലപ്സിയുടെ ഡയഗ്നോസിസും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും നമ്മൾ സിൻഡ്രോമിക് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയും ചില ഏജ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാത്രം വരുന്ന എപ്പിലപ്സീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ജുവനൈൽ മയോക്ലോണിക് എപ്പിലപ്സി അല്ലെങ്കിൽ ജുവനൈൽ മയോക്ലോണിക് എപ്പിലപ്സി ഒക്കെ ഒരുപാട് നാൾ വരുന്നതാണ് അല്ലാതുള്ള ചില ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എപ്പിലപ്സീസ് ഉണ്ട് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എപ്പിലപ്സി ആ ഏജ് കഴിയുമ്പം പിന്നെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിലാണ് എപ്പിലപ്സി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് ഈ എപ്പിലപ്സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടറെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഇ ജി പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിലൊന്നും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കണം അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് എപ്പിലപ്സി അല്ലെങ്കിൽ സീഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സീഷറും എപ്പിലപ്സിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സീഷർ അല്ലെങ്കിൽ സീഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെന്നി എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അപസ്മാരത്തിന് ഇക്വലൻ്റായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് എപ്പിസോഡ്സ് ജെന്നി അതായത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജെന്നി ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂർ ഇൻ്റർവെല്ലിന് ശേഷം വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് അതിന് വരാനുള്ള ചാൻസ് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയും എപ്പിലപ്സി ഒരു ഡിസീസ് നെയ്മായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എപ്പിലപ്സി പിന്നെ രണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് വരുമ്പോൾ അത് എപ്പിലപ്സി ആണോ സ്യൂഡോ സീഷർ ആണോ സീഷർ വേഴ്സസ് സ്യൂഡോ സീഷർ സ്യൂഡോ സീഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെന്നി കണക്ക് തന്നെയുള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാം കാണിക്കും പക്ഷേ അതൊരു ട്രൂ എപ്പിലപ്സി അല്ല തലച്ചോറിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയ
നമുക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അതായത് എം ആർ എസ് സ്കാൻ അഭിലാഷ് ചോദിച്ച രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഇതിൽ എന്ത് കാരണത്താലാണ് എപ്പിലെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ സീഷർ വരുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അറിയുന്നതിനുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറിൻ്റെ പാട്ടായിട്ട് അനിയന്ത്രിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അതുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇ ജിയിൽ അറിയാൻ പറ്റും അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് എം ആർ ഐ എടുക്കുന്നത് ബ്രെയിനിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചറൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടോ മുഴയുണ്ടോ കട്ടികളുണ്ടോ രക്തോട്ടക്കുറവുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന ഉള്ള ബ്രെയിനിലുള്ള ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടോ അതറിയുന്നതിനാണ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ പോലുള്ള ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് രക്തത്തിലുള്ള ചില പരിശോധനകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്നാമത് ഉള്ള പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ജി എടുത്താലും എപ്പിലെപ്സിയുടേത് അതിനകത്ത് കാണണം എന്നില്ല ഇ ജി ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു എപ്പിലെപ്സി വന്നു ഒരു ഫിറ്റ്സ് വന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇ ജി എടുത്തിട്ട് അത് നോർമൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇ ജിയിൽ ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു സിംഗിൾ എപ്പിസോഡ് എപ്പിലെപ്സി ഫിറ്റ്സ് വന്നതിന് ശേഷം ഇ ജി എടുത്താൽ അത് അബ്നോർമൽ ആകാനുള്ള സാധ്യത അൻപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അബ്നോമൽ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഇത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കൊണ്ടുവരാൻ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ മാഡം പറയൂ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം അടങ്ങിയ അപസ്മാരം എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോഴായിരുന്നു ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുന്നേ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഓർമ്മക്കുറവ് പോലെ വരും പിന്നെ തല വെട്ടി വെട്ടലും വായിൽ നിന്ന് വരെയും പതയും വരും കൈ ഒക്കെ കോച്ചും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉണ്ടാകുകയാണ് ഇപ്പം ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഈയിടെയായിട്ട് ബിനോർ വാർത്തിറ്റം ഗുളികയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് മാറുമോ ഈ അസുഖം അല്ല ഈ അമ്മയുടെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സഹോദരങ്ങൾക്കോ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന എപ്പിലെപ്സി ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഹിസ്റ്ററി എല്ലാവർക്കും വേണമെന്നില്ല അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സഹോദരങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ അത് അതിനാണ് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന എപ്പിലെപ്സി ആവാം അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് അത് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അടുത്ത ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ രണ്ട് ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഇതേ കണക്കുള്ള വളരെ വർഷങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എപ്പിലെപ്സി വലിയ കുഴപ്പമുള്ളതല്ല പക്ഷേ അതിന് റെഗുലറായിട്ട് മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ജെന്നി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പിലെപ്സി വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പാറ്റേണിലല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പാറ്റേണിൽ എപ്പിലെപ്സി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ആണ് പറഞ്ഞത് മുമ്പ് വരുന്ന പാറ്റേണിലല്ലാത്ത എപ്പിലെപ്സി പോലെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണുകയും അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മരുന്ന് സംശയം മാർക്കാണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സർ ഈ അപസ്മാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല പല തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഈ മരുന്നുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മരുന്നുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈവാഹിക ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഈ അപസ്മാരം എന്നുള്ള രോഗം ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുമോ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും ചികിത്സാ രീതികളും എല്ലാം ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വളരെയധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു അപസ്മാര രോഗിക്ക് ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനോ ഒന്നും സാധാരണഗതിയിൽ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇപ്പോഴുള്ള മെഡിസിൻസ് പലതും സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഒന്നും വളരെ വ
ഈ അമസ്മാരത്തിന്റെ റിവ്യൂസ് ഡോക്ടറുടെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് രോഗികളെ കാണുന്നുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ റിവ്യൂ എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അല്ല എപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ ഒരു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ മാസം മാസം ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടും എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ മാസം പോയപ്പോഴും എനിക്ക് സെയിം ഡ്രഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ അങ്ങേ മാസം പോയപ്പോഴും സെയിം ഡ്രഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പം അടുത്ത മാസവും വർഷം മാസവും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡോക്ടർ പറയുക അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് റെഗുലറായിട്ട് മെഡിസിൻ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റെഗുലറായിട്ട് മെഡിസിൻ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കഴിക്കുക ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ആ പേഷ്യൻ്റെ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു സോഡിയം ഓൾപ്രോയിറ്റോ വാൾപാരൻ ക്രോണോ അല്ലെ എപ്പിലെക്സ് ക്രോണോ അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ രോഗിയെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചെറിയ മഞ്ഞയുടെ അസുഖങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തന തകരാർ എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം രക്തം പരിശോധിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് കറണ്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ കുട്ടികളിലല്ലാതെ പരിശോധിക്കണം പ്രായമായവരിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രക്തപരിശോധനകൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാം രണ്ട് ജെന്നി വരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് ഒരു റെഗുലറായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ റെഗുലറായിട്ട് രോഗി മെഡിസിൻ കഴിക്കും പക്ഷേ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ റൂട്ടീനായിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സാധാരണ എപ്പിലെപ്സി നമ്മൾ കിംസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പിലെപ്സിയുടെ ക്ലിനിക്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന രോഗികളുടെ അടുത്തൊക്കെ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് യൂഷ്വലി കാണാൻ പറയുന്നത് ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് യൂഷ്വൽ റിവ്യൂ പറയാറുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപസ്മാരത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പ